ஓம் சாந்தி இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாக்காரம் முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே கேள்விகளினால் குழப்பம் அடைவதை விட்டுவிட்டு மண்மனாபவ நிலையில் இருங்கள் தந்தை மற்றும் ஆஸ்தியை நினைவு செய்யுங்கள் தூய்மையாகி பிறரையும் தூய்மை ஆக்குங்கள் கேள்வி ஷிவ் பாபா குழந்தைகளாகிய உங்கள் மூலமாக தனக்கு பூஜை செய்வித்து கொள்ள முடியாது ஏன் பக்தர்கள் வேணால் பூஜை செய்யலாம் ஆனால் குழந்தைகள் நீங்கள் வந்து பாபா உங்ககிட்ட பூஜை எதுவும் செய்விக்க மாட்டார் ஏன் அப்படின்றார் பாபா பதில் பாபா சொல்கிறார் நான் குழந்தைகளாகிய உங்களுடைய மோஸ்ட் ஒபீடியன்ட் சர்வெண்ட் உங்களுக்கு நான் மிகவும் கீழ்படிந்த சேவகன் குழந்தைகள் தான் என்னுடைய எஜமான் நீங்கள் தான் என்னுடைய எஜமான் ஆகையால் குழந்தைகளுக்கு நான் நமஸ்தே செய்கிறேன் அப்போ பாபா எவ்வளவு நிரகங்காரியாக இருக்கிறார் பாருங்கள் குழந்தைகள் கூட தந்தைக்கு சமமாக மாறணும் அதனால் நான் குழந்தைகள் மூலம் எனக்கு பூஜை எப்படி செய்வித்து கொள்வேன் அப்படின்னு பாபா கேட்குறார் குழந்தைகள் குழந்தைகள் போய் தந்தைக்கு கால் கழுவாங்களா பூஜை செய்வாங்களா அதனால் அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் எனக்கு கால்களே இல்லை எனக்கு கால் கால்கள் இருந்தால் தானே நீங்கள் உங்களை கால் கழுவ சொல்லுவேன் அதனால் எனக்கு கால்களே இல்லை அப்படின்றாரு அப்புறம் பாத பூஜையெல்லாம் என்ன அதனால் நீங்கள் கால்கள் எல்லாம் காலெல்லாம் எனக்கு கழுவ வேண்டாம் பூ பாத பூஜை செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் இறைவனுடைய தொண்டர்களாகி உலகத்துக்கு சேவை செய்யுங்க அப்படின்றார் பாபா அடுத்தது முரளியில் பாபா சொல்கிறார் சென்னியாசிகள் கூட தங்கள் காலை கழுவ செய்கிறார்கள் அதனால் இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்க போயிட்டு சென்னியாசிகளுடைய காலை கழுவாங்க பாத பூஜை ஆனால் ஒரு ரேட் எல்லாம் கூட ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் மனிதர்களுக்கு கால்கள் இருக்குது ஆனால் சிவ் பாபாவுக்கு கால்களே இல்லை அதனால் எனக்கு காலே இல்லை கால் இருந்தால் தானே நீங்கள் எனக்கு பூஜை செய்ய முடியும் இதெல்லாம் பூஜையினுடைய விஷயங்கள் இங்கே நான் ஞான கடல் அதனால் ஞான கடலாக இருக்கிறேன் நீங்கள் என்னை நினைங்க நானே உங்களுக்கு வந்தே மாத்திரம் சொல்கிறேன் தாய்மார்களை பார்த்து வந்தே மாத்திரம் சொல்கிறேன் தாய்மார்கள் அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான் கொடுக்கணும் பதில் கொடுக்கணும் எழுந்து நின்று சிவ் பாபா நமஸ்தே அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால் இப்படி இருக்கும் போது நானே உங்களை வணங்குறேன் அப்படி இருக்கும் போது எனக்கு கால் கழுவுங்க என்னுடைய பாத பூஜை செய்யுங்கன்னு நான் சொல்ல முடியுமா அப்படின்றார் அதனால் வேறு யாரையும் நம்ம வள்ளல் என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் தந்தை கிட்டே வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க சாத்துக்கள் கூட முக்தியை வேண்டிட்டு இருக்காங்க இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்க இறைவனிடம் அந்த ஜீவன் முக்தியை வேண்டிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்கள சாத்துக்களே முயற்சி செய்யக்கூடிய செய்யக்கூடியவர்கள் சாதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அவங்க பிறருக்கு முக்தி ஜீவன் முக்தி எப்படி கொடுக்க முடியும் அதனால் பாபா சொல்கிறார் முக்தி தாமம் மற்றும் ஜீவன் முக்தி தாமத்துக்கு உரிமையாளர் நான் தான் வேறு பேப்பரில் எல்லாம் போடுவாங்களே இதுக்கு நான் தான் உரிமையாளர் வேறு யாரும் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு போடுவாங்க அது போல் பாபா வந்து முக்தி தாமத்துக்கும் ஜீவன் முக்தி தாமத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர் உரிமையாளர் நான் தான் வேறு யாரும் உங்களுக்கு அது முக்தி ஜீவன் முக்தி கொடுக்க முடியாது நான் வர வேண்டிய நேரத்தில் ஒரே ஒரு முறை தான் வருவேன் வந்து உங்களுக்கு அந்த முக்தி ஜீவன் முக்திக்கு வழி காட்டுவேன் இங்கே பிராமணர்கள் யாகத்தை எல்லாம் படைக்கிறாங்க அப்போ யாகம் படைக்கும் போது ஒரு பெரிய சிவலிங்கமும் செய்வாங்க சின்ன சின்னதாக சாலி கிராமங்களும் செய்து பூஜை செய்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் தேவிகளுடைய பூஜையும் வருஷா வருஷம் செய்கிறாங்க அது பாபா சொல்கிறார் எதுக்காக அது செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது பாபா நமக்கு அந்த விளக்கம் சொல்கிறார் நீங்கள் சிவசக்தி படையினர் தூய்மையற்றவர்களெல்லாம் தூய்மையாக மாத்திரீங்க அதனால் சிவ் பாபா கூட குழந்தைகளாகிய நீங்களும் நல்லா உழைத்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்றார் பாபா நீங்கள் சிவ் பாபாவின் உதவியாளர்கள் அதனால தான் பாபாவுக்கும் பூஜை இருக்குது சாலிகிராம ரூபத்திலையும் பூஜை இருக்குது தேவிகள் ரூபத்திலையும் பூஜை இருக்குது அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் இந்த தேக அகங்காரம்தான் முதல் நம்பர் விகாரம் இந்த விகாரம் நம்முடைய யோகத்தை துண்டித்து விடுகிறது அப்படின்ற கவனமாக இருக்கணும் 
நிரந்தரமாக யோகா செய்யணும் அப்படின்றது சாதாரண விஷயம்ல அதுக்கும் உழைப்பு தேவை கஷ்டம் அது யோகா பண்ணலாம் பாபா நினைவுல இருக்கலாம் நிரந்தர நினைவு அப்படின்றது அதுக்கு உழைப்பு தேவை மற்றபடி சொர்க்கத்துல சுகம் வந்து அளவற்றதாக இருக்கும் புதிய உலகம் புதிய வீடு எல்லாமே நல்லா இருக்கும் நல்ல சுகம் இருக்கும் அப்படின்ற அந்த சுகத்தை சொல்லிட்டு அடுத்தது பாபா சொல்ற குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அழிவு காட்சிகள் எப்படி இருக்கும் மிகவும் வேதனைக்குரியதாக இருக்கும் ஆகையால அது வருவதற்கு முன்னதாகவே தந்தையிடம் இருந்து ஆஸ்தி அடைய வேண்டும் அந்த நேரத்துல எதுவும் செய்ய முடியாது சென்னியாசிகள் வந்து நாங்கள் சொர்க்கம் செல்வதற்கான வழி கூறுகிறோம் என்று ஒருபோது சொல்ல முடியாது அப்படின்றார் பாபா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து நான் தான் வரணும் பகவான் தான் அந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் சன்னியாசிகள் வழி காட்ட முடியாது நான் தான் செய்வேன் முக்தி ஜீவன் முக்தினுடைய வாசல் கலியுக கடைசியிலே தான் திறக்கும் அப்படின்றார் பாபா ஆனால் பாபா சொல்கிறார் இந்த சொர்க்க வாசல் கலியுக கடைசியில் தான் திறக்கும் ஆனால் சன்னியாசிகள் அவங்க வந்து தூய்மையாக தான் இருக்காங்க தூய்மையாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் நோய்கள் வருது ஆனால் சொர்க்கத்தில் யாரும் நோய்வாய்ப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்றார் பாபா அதனால் நீங்கள் உட்காரும் போது எழுந்திருக்கும் போது நடக்கும் போது போகும் போது வரும் போது யாத்திரையில் இருங்கள் அப்படின்றார் பாபா அமர்ந்து செய்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனால் ஃபுல் டே அந்த யாத்திரையில் இருங்கள் ஆன்மீக யாத்திரையில் பாபா கிட்டே வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணுங்கன்ற இது கடைசி பிறவி எப்படியோ இறந்தே ஆகணும் அதனால் ஏன் நான் பாபாவிடம் இருந்து ஆஸ்தி அடையக்கூடாது அப்படின்னு உள்ளத்திலேருந்து உங்களுக்கு வரணும் பாரதத்தினுடைய சேவை செய்தாலே போதும் அல்லது பாரதத்தினுடைய சேவையில் உலகத்தினுடைய சேவை எல்லாமே இருக்குது அனைவருக்கும் அங்கே வந்து சேவை இருக்குது ஏன் அப்படின்னா எல்லா பாரதத்தில் இருக்கிறவங்க மதம் மாறி அல்லது இந்த நாட்டிலேருந்து எத்தனையோ நாடுகளுக்கு போயிருக்காங்க இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள வந்து தேடணுன்னா எல்லா இடங்கள்லையும் போய் தேடணும் இங்கே தான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சால் நேராக அங்கே போய் அவங்கள வந்து கூப்பிட்டுட்டு வந்துடலாம் ஆனால் எங்கே இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் பாரதத்துக்குனுடைய சேவை தான் சொல்ல போனால் ஆனால் பாரதத்தில் இருந்தவங்க இப்போ மதம் மாதிரி எங்கெங்கேயோ போயிருக்காங்கன்னு அவங்கள எல்லாரையும் தேடுற சாக்கில் அனைவருக்கும் சேவை நடந்து விடுகிறது அதனால தான் ஃபாரினில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருப்பாங்க பிகேஸ் அப்படின்னா ஒரு சென்டரில் சில நேரத்தில் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூணு பேர் இருப்பாங்க பத்து பேர் இருப்பாங்க பெரிய ஊராக இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நம்மளை போல் எல்லாம் அடிக்கடி கோவிலில் போய் சேவை செய்யறது லெக்சர்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சேவை எல்லாம் செய்ய முடியாது அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சேவை நடக்குது ஏன் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இங்கே நாங்கள் வந்து வி ஆர் ஹியர் டு சர்வ் த ட்ரீ அப்படின்வாங்க அந்த அதாவது மரத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு சேவை செய்ய தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால எங்கள் மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற தர்மத்தினருக்கெல்லாம் ஞானம் வந்து கிடைக்குது அதனால் இந்த ட்ரீயை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் கல்ப வருஷத்தில் மற்ற கிளைகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு சேவை செய்ய தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படிலாம் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க பாபா வந்து நம்மளை இந்த ராவணனுடைய சங்கிலிகளில் இருந்தெல்லாம் விடுவித்திருக்கிறார் முதல்ல பிரம்மாவை விடுவிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்மா மூலமாக அனைத்து குழந்தைகளையும் விடுவிக்கிறார் பாபா சொல்கிற சாஸ்திரங்களை படித்து படித்து பாருங்க உங்கள் நிலைமை என்ன ஆகியிருக்கு அப்படின்றார் சிலரெல்லாம் வந்து சொல்லுவோம் சாஸ்திரத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த கான்டெக்ஸ்டில் பாபா சொல்கிற என்னத்தை பெருசாக கேள்வி கேட்குறீங்க இத்தனை காலமாக சாஸ்திரங்கள் தானே படிச்சுட்டு வந்தீங்க உங்கள் நிலைமையை பாருங்கள் எங்கேயாவது தூய்மையாக உங்களால் இருக்க முடியுதா தந்தையை நினைக்கிறதுக்கான தைரியமாவது இருக்கா கேள்விகள் மட்டும் கேட்குறீங்களே அப்படின்ற மாதிரி பாபா சொல்கிறார் அதனால் சத்தியமேவ ஜெயத்தைன்றாங்க வாய்மையே வெல்லும் அப்படின்றாங்க அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மாயாவின் மீது வெற்றி அடையணுன்றது கூட தெரியாது அதனால் யார் முதல்ல வந்தாலும் அவங்கள நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா ஆத்மாவின் தந்தை யார் என்று தெரியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா இது போல் யாரும் கேட்க முடியாது சென்னியாசிகள் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது நானே கடவுள் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்காங்க அகம் பிரம்மாஸ்மி சிவோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க இதெல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியாது அதனால பாபா வந்து கேள்வி கேளுங்க 
ஏன்னா ஆத்மாக்களை நீங்கள் பரமாத்மாவோடு சேர்க்கணும் நிச்சயதார்த்தம் செய்து வைக்கணும் அதனால் உங்களுடைய தொழிலே இது தான் பிராமணர்களுடைய தொழில் நிச்சயதார்த்தம் செய்து வைக்கணுமா அதனால் நீங்கள் பாபா சொல்கிறார் இப்போ ஆத்மாக்களே என்னுடன் உங்களுடைய யோகா வைங்க அப்போ நீங்கள் என்னிடம் வந்து சேர்ந்துடுவீங்க அப்படின்ற எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா உங்களுடைய உங்களுடைய கனெக்ஷன் என்னிடம் இருந்தால் கடைசியில் நீங்கள் என்னிடம் வந்துடுவீங்க நான் நரகத்தில் வந்தால் தானே அந்த சொர்க்கத்தை படைக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒரு இது விஷயத்தை பாபா சொல்கிறார் அதனால் உலக ஆளியோ உலக ஆளியோ நீங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நான் சொன்ன செய்தியை உலகத்துக்கு சொல்கிறீங்க ஆனால் அவங்க அது என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை அப் அப்பத்துலேருந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் அந்த உலக அழியில அப்படின்ற மாதிரி அழிவு வந்த பாடி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பாபா அந்த புலி வந்தது புலி வந்தது கதை போல தான் அப்படி தான் கடைசியில் ஒரு நாள் புலி வந்துடும் வந்து எல்லா ஆடுகளையும் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி தான் மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க பாருங்க சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தது பாபா நீங்கள் உறுதி எடுக்கணும் அந்த உறுதி எடுக்கும் போது எப்படி பாபா கிட்ட உறுதி எடுக்கணும் அவர் அதையே சொல்லி கொடுக்குறார் இனிமையான பாபா சொர்க்கத்துக்கு என்னை அதிபதியாக ஆக்கக்கூடிய பாபா நான் உன்னுடையவன் அதனால் கடைசி வரைக்கும் உன்னுடையவன் ஆகவே இருப்பேன் அப்படின்னு பாபா கூட நீங்கள் பேசுங்க உறுதி எடுங்க அதனால் அப்படிப்பட்ட தந்தை அல்லது மனவாளனை கையை விட்டுவிட கூடாது அப்படி நீங்கள் கையை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மகாராஜா மகாராணியாக மாற முடியாது அப்படின்றார் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் உண்மையான இறை தொண்டர் ஆகி இந்த பாரதத்தை சொர்க்கமாக மாற்றுவதில் தந்தைக்கு தூய்மையின் உதவி செய்யுங்கள் அல்லது செய்ய வேண்டும் ஆன்மீக சோசியல் ஒர்க்கர் ஆக வேண்டும் ஆன்மீக சமூக சேவகர் ஆகணும் எந்த விதமான கேள்விகளில் கேள்விகளின் குழப்பத்தில் படிப்பை விட்டுவிடக் கூடாது கேள்விகளை விட்டுவிட்டு தந்தை மற்றும் ஆஸ்தியை நினைவு செய்யுங்கள் வரதானம் சுய மாற்றம் மற்றும் உலக மாற்றத்தின் பொறுப்பின் கிரீடம் அணிந்தவரிலிருந்து உலக ராஜ்யத்தின் கிரீடதாரி ஆகங்க இங்கே அந்த பொறுப்பு கிரீடம் அணியணும் அதை அணிந்து நாளைக்கு அந்த ராஜ்யத்தின் கிரீடத்தையும் அணிந்தவர் ஆகங்க அப்படின்றார் பாபா எவ்வாறு உங்களுக்கு தந்தையின் மீது தந்தையின் பிராப்தி மீது உரிமை இருக்குன்னு நினைக்கிறீர்களோ அதே போல சுய மாற்றம் மற்றும் உலக மாற்றம் இந்த பொறுப்பின் கிரீடமும் அணிந்து அந்த விஸ்வ ராஜ்யத்தினுடைய கிரீடத்தைக்கு அதிகாரி ஆகணும் அப்படின்றார் பாபா அதாவது அதுக்கு பாபா என்னுடையவர் பாபாவின் பிராப்திகள் என்னுடையது எனக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் பாபா வந்து அதாவது சில நேரத்தில் என்னுடைய உரிமை அப்படின்னு சொல்வோம் இது என்னுடைய ரைட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே உங்கள் ரைட் தான் ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய டியூட்டிஸ் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கு இல்லையா மனிதர்களுக்கு ரைட்ஸும் இருக்குது டியூட்டிஸும் இருக்குது அது போல் எப்படி பிராப்திகள் மட்டும் எனக்கு அதிகாரம் இருக்குது எனக்கு உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களோ அது போல் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமையும் செய்யணும் அப்படின்றார் அப்போ நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன சுய மாற்றத்தின் மூலமாக உலகத்தையும் மாற்றணும் அப்போ அந்த பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கணுன்றார் நான் என்ன மாற்றிக்கிட்டு நான் உலகத்தை நான் வந்து மாற்றுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எதிர்காலத்தில் ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரம் அல்லது ராஜ்ய அதிகாரத்தின் கிரீடம் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அதனால் நிகழ்காலந்தான் எதிர்காலத்துக்கு ஆதாரம் இப்போ எவ்வளோ நம்ம நம்முடைய கடமைகளை செய்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் கிடைச்சிடும் அதனால் செக் பண்ணுங்க எதில் செக் பண்ணணும் நாலேஜ் என்ற கண்ணாடியில் பார்த்துக்கோங்க பிராமண வாழ்க்கையில் தூய்மை அல்லது படிப்பு மற்றும் சேவையினுடைய கிரீடம் டபுள் கிரீடம் இருக்கா ஒன்று தூய்மையின் கிரீடம் இன்னொன்று பொறுப்பு கிரீடம் அப்படின்னா படிப்பும் ஒரு பொறுப்பு தானே சேவை மட்டும் இல்லை படிப்பு சேவையினுடைய அந்த பொறுப்பு கிரீடமும் இருக்கா டபுள் கிரீடம் இருக்கா அப்படின் தினமும் கண்ணாடியில் ஞான கண்ணாடியில் பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஏதாவது ஒரு கிரீடம் அரைக்குறைவாக இருந்தால் 
பாதியாக இருந்தது ஒன்று இருக்குது ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து சிறிய கிரீடத்துக்கு தான் அதிகாரியாக மாறிடுவீங்க அப்படின்றார் அங்கேயும் சின்ன கிரீடம்தான் கிடைக்கும் அதனால் அந்த பாதி கிரீடம் நினைவு சேவை எல்லாமே இருக்கணும் அதே நேரத்தில் தூய்மை அந்த இரண்டு கிரீடங்களும் ஃபுல்லாக இருக்கணும் குறைவாக இருந்தால் அங்கேயும் ஒரு சின்ன கிரீடம்தான் கிடைக்கும் அப்படின்றார் ஸ்லோகன் சதா பாப் தாதாவின் நிழல் கொடைக்குள் இருங்கள் அப்போது விக்ன விநாசகர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் அப்படின்றார் தடைகளை நீக்கக்கூடியவர்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் அப்படின்னா விநாயகருக்கு எப்போவுமே பாருங்க அந்த கொடை வந்து ரொம்ப சிறப்பு மற்ற தேவதைகளுக்கும் இருக்குது அதே நேரத்தில் சிவனுக்கும் வைப்பாங்க ஆனால் முக்கியமாக வந்து விநாயகருக்குன்னு பார்க்கும்போது அந்த கொடை வந்து விசேஷம் இல்லையா ஏன் அப்படின்னா பாபாவனுடைய நினைவு என்கிற கொடை நிழலுக்குள்ளே இருந்து இருந்து தான் அன்பு என்ற கொடை நிழலுக்குள்ளே இருந்து தான் சேவை என்ற நிழல் கொடைக்குள்ளே இருந்து தான் அல்லது சம்பந்தம் அப்படின்ற அந்த கொடை நிழலுக்குள்ளே இருந்து தான் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் தடைகளை எல்லாம் நீக்கி இருக்கிறோம் அதனால் பாபா எப்போவுமே அந்த கொடை நிழலுக்குள்ளே இருங்க விக்ன விநாசகர்கள் ஆயிடுங்க அப்படின்றார் ஓம் சாந்தி